बसमीम् अल्लाम मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ उम्मीद है आप लोग सब अच्छी सेहत में होंगे आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बेस्ट डाइट फॉर हेयर ग्रोथ ये तो हर इंसान चाहता है कि उसके बाल जो हैं वो घने हों लम्बे हों खूबसूरत हों स्मूथ हों सिल्की हों लेकिन जैसे ही उनके बाल कम होना शुरू हो गए हैं झड़ना शुरू हो गए हैं या रफ हो गए हैं तो वो परेशान होकर डॉक्टर की तरफ रजू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनके हम बहुत शुक्रगुजार गुजार हैं बढ़ते हैं वीडियो की तरफ अच्छी खुराक वो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बालों की नशोनुमा को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं मसलन एज उम्र जो है अगर ज़्यादा हो जून जून ज़्यादा होती जाती है आपके जो बाल हैं वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाते हैं इसी तरह से जेनेटिक्स बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है यानी अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि आपके बाल कम हैं आपकी मदर के फादर के तो आपके बाल भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे इसी तरह से कुछ खातन जो हैं जब प्रेगनेंसी में जाती हैं उनके बाल जो हैं वो हार्मोन्स के अंडर इफेक्ट अच्छी ग्रोथ में चले जाते हैं लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है उसके कुछ अरसे के बाद उनके बाल जो हैं कुछ अरसे तक झड़ते रहते हैं जिससे वो काफ़ी परेशान होती हैं कुछ लोग जो हैं वो दवाइयाँ ऐसी इस्तेमाल करते हैं मसलन कोई कैंसर ड्रग है जैसे कीमोथेरेपी होगी उनके बाल भी झड़ते हैं इसी तरह से हार्मोन्स का इम्बेलेंस हो जाए तो बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है और बाल जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं आज की ही वीडियो में हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी खुराक जो है वो बालों के लिए बहुत ज़रूरी है और आपको क्या क्या खाना चाहिए सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी खुराक में वो है प्रोटीन हमारा पूरे का पूरा हेयर जो है वो प्रोटीन का बना होता है अगर आपकी खुराक में प्रोटीन नहीं है तो आपके बाल बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं इसी तरह से नेक्स्ट अगर देखा जाए आयरन जो है वो हमारे खून की हीमोग्लोबिन बनाने के काम आता है और हीमोग्लोबिन हमारे ऐसी एक प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है और पूरी बॉडी के सेल्स को टिश्यूज़ को पहुँचा रही होती है अगर आयरन की कमी होगी तो आपकी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और आप अनीमिया का शिकार हो जाएंगे जिसको हम आम जबान में खून की कमी कहते हैं इसलिए आयरन आपकी खुराक में होना बेहद ज़रूरी है इसी तरह से जिंक बहुत सारी स्टडीज से देखा गया है कि अगर जिंक की कमी होगी तो बाल जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं और जिन लोगों को जिंक सप्लीमेंट्स दिए गए उनकी बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वाइटामस हैं वाइटामस जो हैं वो आपकी खुराक में होना बेहद ज़रूरी है इसमें सबसे पहले वाइटामिन ए आता है वाइटामिन ए बालों की ग्रोथ के लिए इसलिए ज़रूरी है के बॉडी सेल्स की ग्रोथ के लिए वाइटामिन ए चाहिए होता है इसके अलावा हमारी जो स्किन है इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयली स्क्रीशन प्रोड्यूस करते हैं और वो जो स्क्रीशन है वो हमारी स्किन को मॉइस्ट रखती है और उस स्क्रीशन को प्रोड्यूस करने के लिए भी वाइटामिन ए बेहद ज़रूरी है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो वाइटामिन है वो वाइटामिन बी है उसमें बायोटीन भी आ जाता है फॉलिक एसिड भी आ जाता है बी ट्वेल्व भी है ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे रेड सेल्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती हैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर रेड सेल्स कम होंगे तो आप अनीमिया का शिकार हो जाएंगे यानी खून की कमी का शिकार होंगे और आपके बालों की सेहत मुतासर होगी वाइटामिन सी नहाय ज़रूरी है आपके बालों के लिए वो क्यों कि ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करने में काम आता है जिसको हम कोलेजन कहते हैं कोलेजन जो है वो स्किन के लिए और हेयर के लिए नहाय ज़रूरी है वाइटामिन डी जो है देखा गया है कि अगर इसके लेवल्स कम हो तो आपके हेयर जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं इसी तरह से वाइटामिन ई e, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारी स्किन के लिए हेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखते हैं कि हम ऐसी क्या चीज़ें खाएं जिससे हमारी ये सब जो डिमांड है हेयर ग्रोथ की वो पूरी होती रहे 
اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پروٹین ضروری ہے پروٹین جو ہے وہ آپ میٹ سے لے سکتے ہیں چاہے وہ چھوٹا گوشت ہے بڑا گوشت ہے چکن سے لے سکتے ہیں فش سے لے سکتے ہیں ریڈ بینس ہیں دالیں ہیں اس کے علاوہ ملک ہے ایگز ہیں یہ سب چیزیں آپ کو پروٹین مہیا کرتی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے خوراک میں ہونا ضروری ہے اگلی جو چیز ہے وہ ہے ویجیٹیبلس ویجیٹیبلس میں آپ گرین لیفی ویجیٹیبلس کا استعمال بہت زیادہ کریں جیسے پالک ہے میتھی ہے بروکلی ہے سلاد کے پتے ہیں اسی طرح سے دوسری ویجیٹیبلس جو ہیں جس میں گاجریں آ جاتی ہیں شملہ مرچ ہے اور لیمن ہے یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کو وائٹامنس پرووائڈ کرتی ہیں فروٹس میں اگر ہم دیکھیں سیب ہے کھجورے ہیں یہ آپ کو آئرن کی بہت بڑی مقدار مہیا کرتی ہیں اس کے علاوہ امرود ہے اور اسٹرابریز ہیں اورنجز ہیں اور دوسرے جو سٹرس فروٹس ہیں یہ آپ کو وائٹامن سی کی ایک بہت بڑی مقدار دیتے ہیں آپ نے ہول گرین وہ استعمال کرنے ہیں یعنی اگر آپ آٹا استعمال کریں تو وہ چکی کا آٹا ہو اسی طرح سے تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سن لائٹ میں بیٹھیں تو وہ بھی آپ کو وائٹامن ڈی مہیا کرے گی آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھیں آپ بے شک اپنے فیس کو ہٹائیں آپ کی گردن کے پیچھے ہاتھوں پر پاؤں پر تھوڑی دیر کے لیے اگر دھوپ لگے تو وہ آپ کی باڈی کے لیے کافی ہے اسی طرح سے نٹس یعنی بادام ہیں سن فلاور کے سیڈس ہیں اور دوسرے نٹس ہیں یہ بھی آپ کو یہ سارے وائٹامنس اور منرلس جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی کہ آپ کی بالوں کے صحت کے لیے کون سی خوراک آپ کو کھانی چاہیے لیکن اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی خوراک میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں تو آپ سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں وہ چاہے آپ ڈاکٹر سے لکھوا لیں یا آپ فارمیسی میں جا کے چیک کریں کہ ان کے اندر کون کون سے وائٹامنس ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ ہیئر کی گروتھ کے لیے ایسے سپلیمنٹس جو ہیں وہ خرید سکتی ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولنا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ